Oh iya. Tardi. Mas 
zero. É igual a 2x. É. 2x. Bom, então, então, o que você percebe? Né? Posso pagar? Posso, né? Bom, então vai ficar gravado, tá, gente? Vai ficar gravado, tem a cópia ali. Né? Você vai estar tá garantindo a cópia. Você vai começar uma família aí, muito profissional, aí, coisa de Hollywood. Né? Coisa de Hollywood. É. É isso, né? Então você percebe que tanto x quadrado derivado de x quadrado é menos x, como a, 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 a derivada de x quadrado mais 1 é 2x também. A Lili está ali avaliando se eu estou fazendo a coisa certa, né, Lili? Ela faz uma cara de nervosa assim, né? Eu acho que eu estou fazendo tudo errado. Né? Minha, como vocês sabem, eu tenho uma equipe, uma equipe aí que, que me cobra. Técnica muito séria. Uhum. Entendi. É, uhum, é, então. Então, tanto para a derivada de x quadrado, mas a derivada de x quadrado mais 1 é 2x. Mas na verdade a derivada de x quadrado mais 2 também é 2x. Na verdade, derivada de x quadrado mais k é 2x. Para qualquer K, para qualquer K real, para qualquer K real. Ah. Se a gente fala que a gente tem uma família de primitivas, você está dois tipos. Isso foi o que eu citei na aula 1. Lá, lá, Isso se expressa assim, né? Por isso que nós temos um, uma forma de expressar, até alguém que chegou, me faz mim, né? E se nós temos uma forma de expressar, que vai ficar assim, né? né? É, isso daqui é o que a gente chama de tetra... É. Então, aqui nós temos, não sei se dá para ver bem laranja, nós temos o x quadrado, certo? E daí nós temos o x quadrado mais 1. Eu vou cambiar assim, né? X quadrado mais 1. Todos esses gráficos, a derivada deles toda se dá com 2x. Entendeu? A derivada de todos esses gráficos, né? Todos esses gráficos aqui. A derivada deles todos dá com 2x. É isso aqui mesmo. A derivada deles todos dá com 2x. X. Dois x. Dois x. Dois x. Daí eu volto à mesma pergunta. Quem é a função por a derivada cosseno de x? É sempre isso que você vai fazer a pergunta. Quando você fala de cálculo de primitivas. Ou cálculo de primitivas, ou antiderivadas, ou integral indefinida. É a derivada cosseno de x. Cosseno x, né? Cosseno x. Derivado de seno, cosseno. Certo? Derivado de seno, cosseno. Essa é uma função algebraica. Certo? Ah, mas também. Então, cosseno de x mais 7 em linha também é igual a cosseno de x. E aí, qual que é a variante? E aí vai. Né? Então, e aí? Né? Tá chegando bem a informação? Ah, eu tô vendo ali, ó, tá perfeito. No meu quadro aí, embaixo, tá perfeito, tá? Não sei se o meu retorno ali tá perfeito, tá? Não sei, eu acho, imagino que pra vocês também tá chegando bem. Né, ó, tá, tá bonitinho ali a imagem, né? Então, sendo x mais k, linha, igual a cosseno x, né? qual que é k pertencente a r? É Ou, né? na, na, na em outra notação, derivada de seno x mais k dx é igual a cosseno x. Certo? 
Alguém que não tem ruim, né? Bom. Então vamos lá. Então, aqui eu vou falar o nosso primeiro. Uh, nosso primeiro lema. O primeiro lema, né? O primeiro resultado. Né? Se é fã de X e X de X. São duas funções tais que é com linha de x é igual a g com linha de x, ou seja, são duas funções que, cujas derivadas são iguais, ou seja, duas funções que têm as mesmas primitivas, ou seja, duas funções que são primitivas da mesma função, então. f de x menos g de x opa. ou seja se diferenciam por uma constante real Entendeu? Ou seja, elas se diferenciam por uma constante real. Também, né? Ou, ou também, né? Você pode escrever assim, né? Ou, né? Uma outra forma, como muitas, muitas vezes escreve, né? F de x, ou g, é igual a g de x mais k. Uma é a outra mais k. Elas só se variam por uma constante. Ou seja, uma é um pulo da outra. Uma, um pulo da outra. É igual a que eu fiz lá, né? Uma é x quadrado mais 5. Entendeu? É como se uma fosse, fosse um feixe. É como se você fizesse no plano cartesiano um feixe de funções. Tá? É como se fossem feixes. Tá? Então, uh, aí, né? Uh, se me permitir uma ilustração, posso propagar? Ou se me permitir sim uma ilustração, é como uma coisa que eu estou aqui. É como se, se no, 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 no plano cartesiano, né? Que é o plano cartesiano, é, é essa função eu separasse, eu separasse em feixe. Né? Essa função eu separasse em feixe, né? O que é f de x e aqui é o g de x, né? É, eu falei f de x mais k, né? f de x mais k. Aqui, ó. x mais k. Eu separei, eu fiz uma folha, assim, bem longa de x. Folha, assim. Tá? Ok? Aqui. Ok, okay vamos, vamos demonstrar isso. A situação disso é fácil, né? Eu vou mostrar que é muito facinho. Quase difícil. É, como que a gente demonstra isso? Né? Isso é fácil demais. Né? Se f é com linha de x é igual a gestão linha de x, então. Então, é com linha de x menos gestão linha de x igual a zero, na é verdade? A gente está brincando. Está brincando. Então, ó, ó, derivada da soma, derivada da soma é a soma das derivadas. Né? Derivada da diferença é a diferença das derivadas. Então, né? se f' é menos g', então, f menos g' de x igual a zero. Bom, mas se a derivada de uma função é, é uma constante, se a derivada de, de, de uma função é uma constante, ó, Aliás, se, se a derivada de uma função é zero, então essa função é constante. Né? Então, 
Tu me coupes, ça dépend de mon coup, c'est un azer. Derivada nula. Derivada é taxa de variação. A derivada mede quanto uma função varia. Mede quanto uma função varia. Bom, quando a derivada é nula, então, ah, então o quanto que você varia é nada. Nossa, gente, zero é nada. Então, se a derivada é nula, significa quanto que você varia é nada. Você varia nada. Entendeu? Você vale nada? Você vale nada, mas eu gosto de você? Então tem você varia nada. Você varia nada, então você é C. Você, vale, você varia nada, então você é C. Você varia nada, então, então isso é C. Você varia nada, então essa função é C. Ah, boa! Você varia nada, então essa função é C. 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 Essa função derivada nula, essa função é C. Você varia nada, então essa função é C. Você varia nada, então essa função é C. Você varia nada, então essa função é C. Derivada nula, essa função é C. Opa! Eita, moleque! Gostei! Você varia nada, então essa função é C. Você varia nada, então essa função é C. Você varia nada, então essa função é C. Derivada nula, essa função é C. Bom. Ai, gosto de Braço boa. Vamos lá. Então. F. Bom, derivada da diferença é a diferença das funções. F de x menos g de x é igual a k. Não é k. F de x é igual a g de x menos k. Caso eu não vou ser, eu fiz cara. Né? Aí vai pra cá, combinar com tudo. Então eu vou usar o C. Porque eu falei que se você varia nada, essa função é C. 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 Então, f de x igual a g de x menos C. f de x mais C, né? f de x mais C. Pronto. Bom, vamos lá. Dar continuidade, vou tomar uma vinha. Viva a matemática! Viva São João também, viva São João e viva a matemática! Posso apagar? Garrafa d'água, tá? Expressão espontânea. Faz parte da vida do professor. Vamos lá? Bom. Então, eu só consigo fazer aqui um vídeo de vídeo. Se eu quiser aí, eu vou fazer um vídeo. Né? Eu sou amiga, né? Né? Então, daí, né? 
É chamada de antiderivada ou antiderivada ou é, também de antiderivada ou aí vem a integral indefinida. Ou seja, de integral indefinida. Certo? Então, eu vou falar assim. Integral indefinida. De? Uh, integral de? Agora me lembro de Integral de 2 quadrados? Não. Integral de? Vamos pedir a derivada da 2x. É? 2 quadrados mais 5. Perfeito. Derivado de x quadrado mais 5 dá x quadrado. Ok. Fácil, né? Eu vi o meu. É isso, né? É isso mesmo, né? Isso. E daí, né? Já que eu estou tão empolgado, integral de x quadrado vai ser o quê? x ao cubo sobre 3 mais 5. Ok? Sei lá. Ok? Por isso que eu, eu gosto. É muito interessante revisar todas aquelas regras. Uma regra muito importante, a derivada, que é a regra do tombo para derivadas. Certo? Qual que é a regra do tombo para derivadas? x elevado a n linha é igual a n vezes x elevado a n menos 1, não é? Derivada de x elevado a n é igual a n vezes x elevado a n menos 1, certo? Ok? x elevado a n menos 1. Isso aqui é o WhatsApp durante a aula. Certo? Ok? Essa é a regra do tom para derivadas. Vamos. A partir disso... Deduzir... A regra do tombo para integrais. Como que é a regra do tombo para integrais? Como que é a regra do tombo para integrais? Deixa eu aluno novo. Como que é a regra do tombo para integrais? Certo? É assim, né? Bom, vamos pensar. Bom, eu vou passar esse N para cá. Ok? Então vai ficar 1 sobre n x elevado a n linha é igual a x elevado a n menos 1. Concorda? 1 x elevado a n linha é igual a n vezes x elevado a n menos 1, não é? Ok? 1 faltou x elevado a n. Aí isso foi ver. x elevado a n linha é igual a n x elevado a n menos 1. Volta. Porque eu não coloquei o x elevado a n. Então, vamos lá. Então, 1 sobre n, x elevado a n linha, é igual a x elevado a n menos 1. Pronto. Vamos lá. Volta, 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 volta. x elevado a n linha é igual a n vezes x elevado a n menos 1. É porque eu não tinha colocado x elevado a n, eu coloquei x. Perdão. Perdão. Então, vai ficar 1 sobre n vezes x elevado a n linha... Agora, 1 sobre n eu passo para dentro. Vai ficar x elevado a n sobre n de linha é igual a x elevado a n menos 1. Certo? Bom. Agora, o que, que eu faço? 
né? Agora vai ficar o quê? Vai ficar. Agora usando a notação de Leibniz, né? D de x elevado a n sobre n dx, isso é igual a x elevado a n menos 1. Tá bom? Que é a mesma coisa. Agora apagando aqui em cima, tá bom? Tá, eu não tenho colocado n, isso vai gerar conf gerou confusão. Bom, repetindo, vou repetir a mesma coisa que está aí. Derivada de x elevado a n sobre n com relação a x é igual a x elevado a n menos 1. Certo, pessoal? Agora o que eu vou fazer? Vou integrar com um dos lados com relação a dx. Certo? Uma relação de x. De x. Aí vai ficar o quê? Aí vem aquele comentário que eu fiz de que né, a integral da derivada vai dar a função mais k. Né? Né? Vou apagar aqui, tá? Vou apagar aqui. Né? Pegado derivado, por quê? Né? É que eu falei. Bom, então vai ficar o quê? Vai ficar x elevado a n sobre n mais k. Isso é igual a x elevado a n menos 1. Né? x elevado a n menos 1. Tem que ficar constante. Bom, agora eu vou fazer o quê? Chame, né? Se eu chamar n menos 1 de n, chamar n menos 1 igual a n, então, né? n é igual a n mais 1. Concorda? Se eu chamar assim. Se eu falar que n menos 1 igual a m, então, né? Se nós chamarmos n menos 1 igual a m e n igual a m mais 1, então, o que, que nós temos? Né? Nós vamos fazer o quê? Vai ficar x elevado a m mais 1 sobre m mais 1 mais k é igual a integral de x elevado a m dx. Ok? Certo? Bom, então aí eu apagando aí, vou apagar um pouco aqui em cima, vou voltar aqui para a parte de cima, tá certo? Tá bom? É, e daí vai ficar o quê? Vai ficar a integral de x elevado a m dx é igual a x elevado a m mais 1 sobre m mais 1 mais k. Só que nós temos que prestar atenção, só que nós temos que prestar atenção que isto só vale o quê? Se m for diferente de menos 1, tá? Porque tem essa restrição, porque o denominador não pode ser zero. 